So now the focus of our discussion is on the basic block of the electronic communication system or shall we say analog communication system. So we have discussed in the previous video that uh, communication is the transmission of signal or information from one point to another from either the receiver to the uh, from the sender to the receiver or transmitter to the receiver but what was not discussed is that along the process of transmission from your sender to the receiver so there are certain blocks sa kinalan may agyanda ng mga specific blocks ang imong input signal para makalambot siya sa imong uh, receiver as an output ng signal so here i presented a uh, block nga to better illustrate sa aton nga um nga communication system so first we have here the input signal so kinanglan nato ng input signals kay amo na siya aton nga i-transmit sa during the communication process so what are the a uh, certain nga mga input signal nga aton nga makita so we have uh, example sa mga uh, input signal ng atong na pwede or atong na natransmit as a transmission signal. So, uh, first, uh, ang mga naging transmit na ito as an input signal is the we have text. Siyempre, yung natransmit na ito ng mga text. Um, this does not refer sa mga this is refer sa mga message na through text line. So we also transmit a input signal in the form of voice. So voice signals are the um syempre mga uh, familiar na tani mga voice signal na transmit natin. Isa man sa mga input signal na ginatransmit natin is we have image and also we have videos. So, take note of the input signal na transmit natin. So, in order, uh, if we are going to consider this input signals, these are non-electrical signals. So, in order for this uh, non-electrical signals to be converted into electrical signal, signals, ang mga isang kinangalan natin ang input trans transducer. So, sa ang input transducer, that is what I have said, it converts non-electrical signals and two electrical signals. Kaya ang pwede lang natin i-transmit is from electrical signal. So, uh, among the examples of the uh, mga uh, examples ng ito input transducers, a uh, very common example would be a um, micro Phone. So, microphone. Microphone converts voice into electrical signal. Another, pagid, ano pag mga example sa input transducer. So, we have either CCTV ang uh, mga uh, as an example of input transducer. So, ang nakabo from our non electrical signal, kay halindari, we have non-electrical signal bagwa ni mo sa imo input transducer aton signal with will already be an electrical signal. So take note nga electrical signal na ang magwa sa dari sa aton nga input transducer. But ano ang property or ano ang quality sa aton input as ang aton nga signal pagwa niya sa input transducer. So the uh, input transducer nga or the signal would be uh, take note of the property so we have the low low uh, frequency at the same at the same time low man ang low man ang energy so now uh, low frequency low ang energy so masulod na siya dyan sa tunya transmitter block so anong Anong gakatabo sa aton nga transmitter block? So, transmitter block has different components. Maghambakitaan, nagsulod na siya sa transmitter. So, mag-ara ka sa transmitter, anong mga components nga magkita ni mo sa, sa iyong mga transmitter. So, we have certain mga components nga magkita sa 
transmitter. So among the components of the transmitter block are the following. So we have, um, so may ara kasi yung preamplifier. So we also have uh, modulator. So may ara the modulator. Another one, ano pa kita ngara sa transmitter block? We also have filter. We have mixer. Kag siyempre, if we will be transmitting uh, signals, we would have an antenna. So, ano ang ginihimo sa aton amplifier? Ang aton amplifier, ang himoon niya is to convert your low energy nga signal. So, take note. Ang, di ba ang nagsiludin nga signal is low energy low frequency. So, sa transmitter block, ang amplifier ang responsible for converting sang low energy into high energy signal. Then, ang modulator naman niya ang makonvert or matranslate sang imong nga low frequency into high frequency signals. So, the function of the filter and the mixer sa sining transmitter block will be discussed later on as we proceed sa sininga uh, discussion. So, syempre kabalon, tanas ang purpose ng antenna. The antenna is used to send signal on a wireless channel. So, if we are transmitting a signal wirelessly, so, kinangalan natin sa antenna. Okay, if we are going to transmit this signal in the form of wireless communication, then ang natin yung matransmit is in the form of EM waves. So, what is EM waves? That is electromagnetic waves. Pero if we are transmitting it in the form of a wired communication, so, ang aton di nga output nga, nga signal will be in the form of electrical nga signals. So, electrical signals. Okay. So, masulod na sila. If we are uh, Considering a transmission, hindi pwede nga halin sa iyong mga transmitter, mag-abot lang siya sa iyong receiver. So, it should pass a certain path or certain medium na ginakonsider nato. And that is what we call as channel. So, maghambag kita channel, it is classified into two. So, it could either be in the form of wired communication or wireless na communication. So, Nga ba kitang wireless communication? It could be microwave communication, satellite communication. So, mga mo siya mga examples ng atong wireless communication. How about if we have wired communication? Very common sa ito. So, we have optical or fiber optics communication. We have also um, copper nga mga communication or communication using coaxial nga wires. Okay. So, Take note that during the transmission of signal, so ga pass through siya and it pa, uh, kag, especially if we are transmitting signal over long distances, so may ara sang introduction of noise during the process, so may ara kita noise at the same time may ara sang distortion. So, uh, present na siya sa aton nga signal. Okay, so ano ang Ano ang matabo sa itong nga, nga signal? So, after some transmission along the channel, ano ang matabo or ano na nga type of signal ang ma-receive na itong dari? So, it could either be, same in Japan, we could either have electromagnetic waves or electrical waves, depende sa kung ano ang ginagamit na itong nga uh, types of transmission. However, kung tanawin na itong, the uh, property of the signal na gin-transmit na itong will be So, ang gin-transmit na nga signal, paglambot sa receiver block would be high frequency. So, take note, hindi magbago ang mga frequency. It still would be high frequency. However, it would already be low frequency. So, nalipat lang ko ha, but during the transmission of transmitter, so, dari sa transmitter block, so, may ari na tadi sang um, halin siya mo low frequency, syempre gin-amplify mo na siya, nagtaas na. So, isulat ko lang di para hindi natin malipatan. 
So, para hindi natin malipatan dari ng part, nag-convert na kita into um, high, high na nga frequency, and high energy. So, liwat. Halin sa input transducer, low frequency, low energy. Pag agi sa transmitter block, gin-amplify mo, kagin-modulate, high frequency na siya, high energy. As it pass through a certain channel, pag lambot niya sa mga receiver, high frequency siya gihapon, pero low, uh, high frequency siya, pero low na ang energy. Okay, so, pasensya gid, but this will be low energy. High frequency and low energy. So now we have uh, paglambot ni mo sa receiver, uh, kinanglano naman natin liwat, i-break down ang aton nga nag na receive nga signal. So kinang natun liwat sa mga components sa aton nga receiver block. So among the components nga ara sa receiver block would be the following. So sa receiver block, syempre may ara kita sa piyak. Modulator sa dire sa aton nga receiver we will have the modulator. So we also have syempre may ara man sa Amplifier. We would also have filters. Siyempre, if we are transmitting some wireless communication or EM waves, siyempre, hindi ka makareceive if you don't have an antenna. Okay. So, ano ang purpose ng demodulator? Siyempre, to convert your high frequency into low frequency nga signal. Convert niya ang aton high frequency to low frequency. Amplifier from low energy to high energy. And then, ang purpose ng filter is to eliminate the noise nga, kag-distortion nga natabo sa aton nga signal. So, and here, kung lang tawa natin, paglambot na sa daring apart, pagwa niya sa receiver block, ang aton signal, or ang type of signal would have the property nga low frequency na siya. Because of the demodulator, low frequency na siya. So, we will have low frequency and high energy signal. So, low frequency and high energy. So, pag silod niya sa receiver block, it could either be electromagnetic waves or electrical waves or electrical signal siya. Pag what niya sa re receiver block, ang ini nga signal will be, will already be electrical na niya. Purely electrical nga signals. Electrical signal. So, after the receiver block would be the output transducer. So, same in Japan, purpose of transducer is to convert one form of energy into another. But in the electronic communication system, analog communication system, or communication system in general is to convert sa ang electrical signal. So, sa ang na-receive na rin niyang electrical signal. So, convert niya niyang electrical signal into non-electrical signals. So, example sini, sang output transducer would be syempre, speaker. So, anong gina-convert niya? Convert niya ang imo electrical signal into voice. And then, ang ina nga voice will be your output signal. So, your goal here is sa receiver nga portion is to convert sa imo nga na-receive nga information para magkwa ni mo kung ano ang signal na gin-transmit from the transmitter side. So, kung text ang gin-send, ang matabo dapat sa imo output signal will be text man ang ma-receive ni mo. So, kung nag-send ka voice, dapat ang ma-receive ni mo is voice man. 
So that is how simple the uh, bla uh, communication components or the block nga makita ni mo sa communication system. So, I do hope nga medyo bisan amon yung itsura sa nga itong nga, nga sulat-sulat na rin. But, I've tried to make this uh, ano na siya, concise as possible. So, if you are going to read sa books, kag sa references na provide ko, you will still uh, understand nga amon yung siyang bot na itong ihambalon kag ipahangop. However, uh, as we go on, go along sa discussion for the princip uh, principles of communication system or sa aton print ko ng subject, uh, isa-isa kong tani sila lanan. Matamaton, tani sila discuss in details ang specific nga functions or specific nga block. So, uh, I do hope nga this first communication nga subject will uh, enlighten us get kung anong kakatabo in a communication system. This communication subject would really be helpful, especially in the future if you are eyeing for communication field nga, nga field of work. So, thank you everyone for this uh, discussion so stay tuned lang for more nga discussions more video lectures so thank you everyone stay safe and god bless